，就感觉是破编码局，红方是冯光明，黑方是许云川，双方是编码对战近七卒，这个棋就是从大局观，不让你上正码，上编码这个阵型又不好，将来中路容易受攻，所以呢，红方先飞个象，看你架不架中炮吧，你架中炮，他将来再啊把势补齐，然后利用你啊，让你先打，然后再威胁你。黑方他先补象，不管你，为什么要补右象呢？因为你补左象之后，对方左车右移，双车在这边压力大呀，补右象就不一样了。那么这边就比较厚实啊，左边你攻不动，他右边往后调子。那么现在啊，红方拐角马的意思是，将来送兵出车利用啊，骑行剑。那黑方这样不能上马，然后上到边线啊，这个棋呢，看似和近七卒自相矛盾。其实他在等你出车，他平炮可以扣住你，就不让你出车啊。红方这个时候呢，车啊，但是出来也没用。拱边兵把这个马要放活，因为一盘棋肯定要活一个马，两个马都不活，这个棋就很难下。尤其是这种散手棋斗攻的情况下，必须要活马。现在黑方上马，红方本身的意图是上马去对，但是容易被黑方车一平而利用，所以就没有上。炮八平七啊，这里的话。黑方居九进一，这个棋黑方故意走慢一步，是希望你出车，出来之后你压过来，他给你对掉，将来你一打他还过来，可以利用你啊。所以说这个棋的话，红方就先打掉，他不出车啊，跟你不对车的话，你这个马在高处没有在底线，那将来这个车他就不能过来利用他。然后的话，黑方还是要过来利用，红方出车吃炮抢先手，黑方先手入之后，红方又吃一个。从开局来看，红方连吃两个兵啊，黑方赶快把车先封住。这个棋就是限制对方调行，一旦这个马调过来之后，可以把中兵打掉。红方兵五进一，黑方走了一步，跑八进三啊，遇水接桥，利用你这个兵拱起来之后打你边兵啊，将来从边线小卒过去欺负你。那么这里的话，红方比较稳健的招法就是马四进六，过来一蹬，赶快补士把车拿出来。这个棋呢仍然不是先手啊，他选择的招法是跑一圈，担心对方呢吃这个兵，去保兵去了。那么现在黑方就往那一点，这个棋呢就准备过来抓对方这个马。那对方现在马一跳之后呢，将来炮二进一再补士，你车还没出来，人家把兵给杀了，将来还可以杀边兵吃炮。所以呢，红方这个炮一退之后呢，反而让自己的这个棋啊显得啊有了弱点。再去按照马四进六意图补士出车，就感觉到这边一吃兵，这边吃炮，忍受不了啊，不愿意这么下，不想被对方利用，所以就先看住，找机会呢，比如说进炮打你，或者再上马跳行，慢慢来啊。到这里之后呢，黑方他来了个小卒，送掉，送掉之后的意思啊，这个棋也是希望对方用炮打，然后一将就可以把中兵吃掉。那么到这里之后，对方如果一拱的话，他刚好一个车杀边兵把炮抓死。所以你拱兵丢炮，炮一打丢兵，所以只能选择飞象啊。到这里之后呢，黑方下出了一步，居四平六。这一步棋的意思就是希望对方上马之后啊，将来比如说进车吃双，那么你换完之后马在这个位置尴尬呀。他一吃完之后呢，将来退车又可以吃你兵，杀你炮，威胁你。你炮一左就中兵打空头，哎，所以厉害啊。到这里之后啊，红方走了一步平炮，先打马。抢了一步先手，那黑方肯定要上啊！到这里之后吃着马，红方用马四进二调行，这个棋走得好。你一吃，他多想要打你。接下来这个棋呢，黑方他走的是车六退一，这招棋的意思就是要吃你中兵。那么现在你要落象的话，他将来这个棋啊，炮一走把马摁住，还要继续利用你，哎，所以将来你马上不去还是不舒服。对方先补个士啊，这里也就不要了，黑方吃掉。红方这时候在落象去打，黑方仍然炮八进一，红方兵三进一打，那么黑方走车五退一，这个车点进去呢，暂时也没什么用处，退回呢其实就是防止对方三兵过河，这是一种稳健的思路啊。那么接下来红方兵七进一试图把车长起来，黑方就马四进五啊，把这个位置留给马，还踩着炮抢先手啊，这棋算都深远。对方呢，这个炮进一步试图交换，打破这样一种封锁。那么黑方这时候炮八退五啊，退回之后呢，他是附有一个炮八平七打车，还有一个车五平八过来吃马，车
双重先手，就算你狙三进三，他炮砍走马你也吃不到。那么现在这期对方先把狙长起来，接下来这期呢，选择是回马踩炮，踩炮之后呢，这里红方又退回，准备平炮抓这个炮，黑方顺势上马进行一步啊打对方这个马。刚才没有长狙的原因就在这儿了啊，人家随时上马可以利用你，所以说他不敢长。不敢涨的话，现在打着这个马，对方选择退回。接下来这个棋呢，平炮一打，对方也只好让开。那么现在这个炮又退回，又退回之后呢，他这里还有一个重炮在打这个局，所以手段很多了，随时可以脱身。红方就不让啊，背着马腿的说，黑方先吃一个。到这里，红方选择是金炮串打一下，希望呢这里混水摸鱼啊。眼看这个时候，这边啊，你马一走。把你马一打，给你换，黑方他就往里跳了。那你要一换的话，我就狙贼吃啊，将来呢，这个棋点进去啊，始终吃炮，威胁象啊，都很厉害。那么现在这个棋明显是黑方有利，位置好。红方这时候狙赶快长起来，也是进行一个防御。他这个棋啊，就是说连这个马卧槽这步棋都给守住了，准备就过来吃你的马，但你狙点不进去，没有这个机会。那现在啊，红方这个棋眼看要吃马，黑方炮七平六，先打一步马，下一步往里点啊。到这里之后呢，红方先长去吃马，不给你机会，黑方顺势切入啊。这个棋呢刚好踩着车了。到这里之后呢，对方选择招法是去拔腿，双车又抢，那逼着黑方去换。黑方再退的话，这棋就啊事先。那么换掉之后，对方一蹬，接下来这棋呢选择。炮六平三，这一步棋的目的就是啊，骗你这个马吃。你这个马一走，他重炮一打，先把车抽了，就这么一个选择。但是红方他是霸王车也不怕，所以呢就退回。那么这个棋正常上的话，这一打象他象有象无处飞，所以退回就给象找一个位置。那黑方还不急，黑方急于对的话是个交换。黑方往那一点，得势不饶人呀。他这个炮打着象，他车过来抓死马，这棋走的真够狠的。那么接下来这棋呢？红方只能飞象，黑方居四平一要抓死马，红方居往中间一放，准备你一吃先期后取，杀你一个卒再把你炮一吃，想骗黑方。黑方这时候选择一步炮三进二，那么你一吃他打掉你，你吃个居他把马抓掉，多吃一个子，所以呢气中卒骗马吃，红方就不肯了，退回。到这里之后，黑方选择是居一退一，那么吃不到你的马，破你个象也行。那么抽丝剥茧，这里的话，红方也只能兵三进一，黑方这个时候选择是象七进五，啊，象你不兵，红方平一步，黑方居又进一步把你摁住，接下来这棋呢，居马受到一个牵制，然后呢压制啊，不能动，红方现在上马找机会想要上马或者是卧槽啊，那这里的话，黑方走居二进一也是未雨绸缪，看住，必要的时候就炮交给居。这边调过来吃你，那么红方现在马上来没有路了啊，兵四进一送一个，你一吃我进去一杀，准备呢这里啊交换，因为他这边车马被压的太痛苦了，就想通过对子解围。那现在这期呢，黑方他走一个炮二进四，这招棋的意思啊，找机会呢，比如说炮二平三，一个闪击叫杀，然后平炮把你马打死啊，这棋走的要吃这个马了。那现在这个棋啊。红方眼看闪击这个区吃这个马，确实是不好应付，选择一步落势啊，就不让你脱身。你一脱身，我吃你的车。黑方不能脱身的情况下，又不能打马，又不能闪击，怎么办呢？黑方走了一步，炮三平六啊，把这个兵先消了再说。那红方就不甘心啊，肯定要杀进来。杀进来之后吃炮，这个炮选择退两步，准备就是找机会打车啊，看能不能把象打掉。现在这个棋呢，这个马。看着象，他暂时不敢动。这个车过来盯着炮啊，先避开你，炮的平五先手。那这里啊，黑方炮六平三，就说防止你放中炮，他进车把你卡住。这样的话，憋屈啊，我心炮有弱点，所以直接甩过来。你过来，我支持打你没有用。那么现在这个棋啊，对方如果往这儿走的话，那将来有可能平炮有闪击的可能性啊，所以暂时没必要。红方赶快上马，准备往里切啊。这个马上来一个作为，黑方的炮二退一，准备中间一将出车啊，红方进行补士不让，黑方炮二平五直接硬吃车啊，这一步金山都翘太妙了
，对方不能吃一些僵死了，这个时候对方只好躲，躲进之后呢，这个棋炮平，把马打死。那么这里红方上马不甘心啊，这个黑方选择用车给吃掉。红方长车之后呢，黑方直接下底炮就可以赢。许云川的风格也比较稳健，他走了一步炮三平五，这个棋呢诱敌，就是说你看得出老将杀我，老将刚一出点死你，所以不敢。那么这个棋呢，这边你马一动把象打了。相一打之后，双车仍然错杀，还是不行。所以你唯一的招法可能就是要双车去杀这个棋。看着双车杀是怪厉害的，但是黑方有这样一个骗术啊，他点一将，你要正常落势的话，他打你一将。你看似双车杀这个卧薪炮啊，人家打一将跑掉了，等你去补士的情况下，他这个是一补，那这里就尴尬了啊，就等于是把你吃光了。所以这个棋他不甘心啊，到这里之后能走的就是退居腰队。但是他把车对到之后呢，你仍然可以把你这个吃掉。你这里是个单车没有用，人家是车双炮，所以你必输无疑啊。那么这里啊，黑方下出炮三平五的时候，红方就看到了后面的招法，索性也就投子认负了。这盘棋啊，冯光明那个功力确实深厚，走了拐角马啊，中局一直要僵持不下。那么黑方啊，使出了巨蟒缠身的功力，硬是把对方斩杀。这盘棋旋转获胜，这盘棋是引火烧身。红方是王天一，黑方是张兵，双方是被象对进卒。那这个棋呢，就是不让红方三兵挺起。红方挺七兵之后，上七路马，黑方形成平风马。这里红方选择炮八平九，啊，黑方选择是车一平二。那分边炮出车，它的目的就是三步虎牵制对方阵型。对方的弱点是三路马，所以呢，出车就这个思路。那么黑方长车啊，迅速冲大子，红方右边三个子出的很慢，怎么办呢？红方马二进一，就说你这个横车一动之后呀，我是要车一平三，从三路线杀出，继续来牵制你，因为这边牵住你之后，你要封车，那这边一出车，你七路线自然空虚，所以呢，黑方他始终不敢封车啊，道理在这里。那黑方这时候如果走一个边卒过来，会怎么样呢？红方就会炮二平三啊。将来你充足，他出去抓你，步步先手。所以呢，你要上马封住。那他兵三进一冲，这边冲过去拱你马，这又是先手啊。现在到这里之后呢，他可以选择就是把车亮出来。等你去充足的时候，他这个炮一甩，杀你的象，吃你的马，这是先手。你象一走之后，他上马又是一对，这又是一个先手啊。所以说到这里，这个棋它不好控制。虽然你过一个卒，但是你这个棋啊，他将来就往这边一点。那你这个棋啊，就等于是受制了，其实，所以呢，有这么一些变化。黑方到这里没有选择主一，黑方他选择招法是车九平六，把车亮出来。那红方啊，车一平三，就准备把这个车从三路线杀出，继续呢牵制对方。一旦这个七路线马受牵，这个炮就不能封车，这边也是随时等着车八进六过去啊，所以就双龙出海，对方就受不了了。那对方进车呢，骚扰一下。这个时候呢，红方走炮二平三啊，让开一步，黑方上马把车封住，不让你出。那红方这个先补了个士，把车先赶走。黑方退至河口，红方兵三进一，试图一冲你一吃打一将抽你车，所以对方进行了一个补象。那么补象之后呢，这个棋啊，那你冲掉他一吃，把你牵住了。红方现在炮三平四，一个灵活的闪击，还是要把车杀出去。黑方此时一吃着车出去了，所以呢，主三金啊，希望对掉之后上马打车。那到这里，红方先拱车，黑方到这里就不能车吃了。用车吃的话，现在这个兵过河了，所以呢，象去飞啊，不管你，继续就说你一吃我一杀，上马打车。红方上马就是一蹬啊，这招棋天外飞仙呀、啊。那么突然之间弃马，看你敢不敢吃。那么走到这里，黑方看似可以吃个马，红方一杀象之后呀。对方就受不了了。到这里，眼看这一平炮能对车解围啊，其实他这里有一步退车吃炮，不步追杀。那现在过来一吃，你就要失子啊！你打这个马，他可以退，没有用。所以到这里，你不但双向被迫，还要丢子。所以对方这个棋呢，不敢冒这个险，选择车吃掉啊，忍一步。红方车直接点过去啊，就是要强行威胁对方。那么现在对方进行了个落象，他并没有选择平车吃马，为什么呢？因为这个时候他长车一开呀、啊，随时可以打你车啊！你这个车再一走，等于还是被利用，所以有这时间他就先补了个象。
他向右退回，把自己的河口弱点也解除。现在红方强势踩入，那黑方一吃，红方把中马吃回。这样的话，应该说红方持有先手，黑方进行补士也是为了把车拿出来。红方就 g 三进四涨起来，到这里黑方 g 二平三，就试图呢去对车。红方趁势先扫一个兵啊，以多取胜。黑方涨起来进行要对，红方也简单接受了，那黑方也就吃掉。交换完之后，现在形成结果就是红方多兵，黑方这个时候非常不利啊！红方一冲兵就要欺负这个马，眼看这个马还前进无路，那么到这里之后呢，长居准备抢兵，红方居三平五先守住啊！这里也是诱你回马踩居，进去再吃你，所以你白走。对方只好退到七路线啊，准备上马，找机会再去威胁中兵。现在红方顺势又吃一个。黑方上马之后要吃兵，红方中炮又看住了，黑方不得已先吃一个再说。红方居五进一，逼迫你的马，这个编马位置啊，就控制你马没有位置，所以呢，黑方就想交换。红方这个时候也是不愿意交换，选择退回啊。那么接下来这个棋呢，黑方选择一步退回。到这里，虽然说红方多兵占优，黑方一直能往里切啊，然后再过兵再说。那么他。踩这一步棋啊，纯粹是引火烧身。这炮平三一扣，随时一点，对方就崩溃了。对方这时候退居吃炮，看似抢先啊，这个炮往回一撤，撤回之后，他的意思就是说诱对方啊，你敢这么走，那我就这么下，打你的死局啊，提前绞杀。所以你看这炮还不敢吃了，对方到这里也确实很无奈，这个车空了，这马没位置。现在这棋，黑方啊。亡羊补牢的招法就是上中马，赶快把这马调整起来再说。实战的话，居一平九，执迷不悟啊。接下来红方一招棋点中要害，吃中象，这个棋有炮吃不到，但是呢牵住你不能动，关键是他炮一打底象，这个棋你就尴尬呀。对方到这里选择马棋进入啊，他认为先把车调过来再上马，结果呢红方这马一上之后呀，黑方瞬间投资人浮，为什么呢？因为这个时候你要往这儿一走，可以打车啊，这儿一吃，这儿一吃，一炮打死。所以这个棋你车不能填进来呀。很多人说我车这样一步步就完了嘛，又可以看马，又防止你上马踩地绞杀。但是你走完这棋之后，红方仍然切进去，打着象，吃着马，你这马要丢呀。你要退回不甘心，他这又切进去了。所以到这里啊，你还不敢垫车，垫车一直炮，炮一走之后呢，长车弃车杀你，你吃车打死。那么这个时候，你要是进一步，他马才回来，这是马口，所以你也走不到呀。到这里非常尴尬啊。那么切进之后，你可能会这个马再跳起来，看着好像啊打着马。那走到这里之后，红方可以把象踩掉，黑方啊这个棋呢，你这个马不能动呀，一动一切象就崩溃了。但是你不动了，被牵着也不行，所以对方他要回马，把这个啊象看住。目的就是腾出手来退车啊，这个抓死马。那么现在这个棋呢，红方可以加中炮，等你抓死马的时候打你，将吃你炮，你非吃不可。吃完之后你一吃，人家一吃啊，车炮双兵必胜。那么你要上马反击，他就抓你一下。这个车一退回之后，这马就可以回来了。你要是敢走这个子，他马一回啊，死马变活马了。所以这棋你反而不行啊，到这里你非吃不可呀。那么吃完之后形成这个局面。仍然是啊，车炮双兵，多两个象对战车炮双士，你是一个败势，所以对方不得不认输，王天一获胜。